హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే సూపర్ ఉన్నాను అండ్ మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు అని నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఈ రోజు బ్లాగ్ వచ్చేసి మార్నింగ్ రెసిపీతో స్టార్ట్ చేసేసాను ఎస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ప్రాన్ కర్రీ చేస్తున్నాను అనమాట నా స్టైల్లో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ప్రాన్ ఉప్పు కారం పసుపు అన్ని పట్టించేసి ఒక పక్కన ఫ్రై చేసేసి పెట్టేసుకున్నాను అండ్ ఇంకొక పక్క కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ హీట్ చేసుకొని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ ఆనియన్స్ వచ్చేసి ఫ్రై చేసేస్తున్నాను అనమాట సో ఇంకేంటి సంగతులు అందరికీ హాలిడేస్ పిల్లలందరికీ హాలిడేస్ ఇచ్చారు కదా ఏం చేస్తున్నారు మీరు అందరూ ఏ ఇంట్లో వంటలు కాకుండా ఇంకేం చేస్తున్నారు పిల్లల్ని ఎలా ఎంగేజ్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో ఖచ్చితంగా షేర్ చేసుకోండి సో నేనైతే లిఖ్లేష్కి డైలీ వన్ అవర్ కూర్చొని చదివించడం అండ్ ఇంకొక వన్ అవర్ ప్లే చేయించడం అండ్ ప్రతిది ఒక డిసిప్లిన్ నేర్పిద్దామని నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను బట్ వాడు కొంచెం వింటున్నాడు కొంచెం వినట్లేదు అలా జరుగుతుంది అనమాట ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను అంటే హాలిడేస్ వచ్చేసరికి మొత్తం హాలిడేస్ ఇంక డే అంతా ఆడుకోవడమే అనేది వాళ్ళ బ్రెయిన్కి అలా అలవాటు చేయదలుచుకోలేదు సో స్కూల్ ఉన్నప్పుడు ఎలా అయితే ఆడుకోవడం చదువుకోవడం ఇవన్నీ జరుగుతాయో అదే నేను కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో మీ పిల్లలకి మీరేం చేస్తున్నారు ఎలా అలవాటు చేస్తున్నారు అనేది కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను కూడా తెలుసుకుంటాను సో కర్రీ అయితే చూస్తున్నారు కదండి ఆనియన్స్ మనకి మగ్గిన తర్వాత ఉప్పు కారం పసుపు ధనియాల పొడి కొంచెం గరం మసాలా ఇవన్నీ వేసేసి ఏదైతే మనం ప్రాన్స్ ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా సో అది కూడా వేసేసాను అనమాట నేను ప్రాన్ ఫ్రై చేయకుండా వేయలేనండి ఎందుకంటే నాకు పచ్చివాసనలు అనిపిస్తుంది సో అందుకని చెప్పి ప్రాన్ ఫ్రై చేసి వేసుకున్నాను మీకు కావాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్గా పచ్చి ప్రాన్స్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు సో అలా అనమాట అలా అయినా చేసుకోవచ్చు ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు సో ఇలా అయితే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి వన్స్ మనకి ప్రాన్ ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం లైట్ చింతపండు పులుసు అనేది నేను యాడ్ చేశాను మరి థిక్ చింతపండు పులుసు లాగా కాకుండా లైట్గా అనమాట సో ఒక చిన్న చింతపండు తీసుకుని నానబెట్టుకొని ఆ పులుసు కూడా వేసేసుకున్నాను అది మగ్గించుకున్న తర్వాత కసూరి మేతి వేసి యాడ్ చేసేసుకున్నాను అండ్ ఎమ్మి ఎమ్మి ప్రాన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది అండ్ లాస్ట్లో ఇంకొంచెం గరం మసాలా తక్కువ అనిపించి గరం మసాలా వేసాను సో చెప్పాను కదండి ఈ మధ్య నేను డైటింగ్ తగ్గించేసి ఫుల్ ఫుల్గా కుమ్మేస్తున్నాను అని అదనమాట సంగతి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రాన్ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఈరోజు మధ్యాహ్నం లంచ్లోకి హాయ్ అండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఒక ఫేస్ మాస్క్ వేసుకుంటున్నాను వై నాట్ మీకు కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని చెప్పేసి నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను సో దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ వావ్ ఎస్ సో వావ్ నుంచి ఒక ఫేస్ మాస్క్ అనేది నేను ఇప్పుడు వేసుకుంటున్నాను అదే ఇది వావ్ నుంచి సాంగ్రియా క్లే ఫేస్ మాస్క్ అనమాట ఈ మధ్య మీ అందరికీ తెలుసు క్లే ఫేస్ మాస్క్స్ అనేవి చాలా చాలా ట్రెండీ అయిపోయి అండ్ అలాగే చాలా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్స్ కూడా వస్తున్నాయి అనమాట సో వావ్ స్కిన్ సైన్స్ నుంచి ఈ క్లే మాస్క్ అనేది నేను తెప్పించుకున్నాను యాక్చువల్గా ఇది ఒక కంబైన్ ఆఫ్ కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కంబైన్ చేసి ఈ క్లే మాస్క్ అనేది దీన్ని తయారు చేశారు అదేంటనేది చెప్తాను సో ఫావ్ అనగానే మీ అందరికీ తెలుసు నో పారబిన్స్ నో సల్ఫేట్స్ నో మినరల్ ఆయిల్స్ అండ్ డర్మటాలజికల్లీ టెస్టెడ్ ఎవ్రీ వీడియోలో చెప్పినట్టే అండ్ ప్యాకేజింగ్ వచ్చేసి ఇలా బ్యూటిఫుల్ ప్యాకేజింగ్ వచ్చేసిందండి మనకి అండ్ దీంతో పాటు ఒక స్పతుల కూడా ఇచ్చారు అనమాట ఒక క్యూట్ వాళ్ళ స్పతుల చాలా బాగుంది అండ్ ఇది క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగా అనిపించింది ఇది మిగతా వాటిలు కూడా మనం హ్యాపీగా మనం యూజ్ చేయొచ్చు విత్ వావ్ బ్రాండ్తో అనమాట అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ మాస్క్ అనేది వేసుకుంటున్నాను జస్ట్ ఏ క్లే మాస్క్ ఎనీ మాస్క్ మీరు అప్లై చేయాలి అనుకుంటే కనుక మీరు జస్ట్ ఒక ఫేస్ వాష్ చేసుకొని క్లీన్ ఫేస్ మీద మాస్క్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి అండ్ లోపల వచ్చేసి కన్సిస్టెన్సీ మనకి మంచిగా క్లే మాస్క్ కన్సిస్టెన్సీస్ ఉంటాయి కదా సో అలానే ఉంటుంది అనమాట లోపల అండ్ దీని తలుకు ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను మీకు చెప్పలేదు కదా సో ఇవి వచ్చేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అంటే ఇది గ్రేప్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఒకటి ఉన్నది అండ్ అలాగే లెమన్ అండ్ లైమ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఒకటి ఉంది అండ్ స్వీట్ ఆల్మండ్ ఆయిల్ సో మనకి ఏంటంటే వీటితో పాటు ఈ ఫ్రూట్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ కలుపుతున్నారు కదా సో దీంతో పాటు ఒక ఆయిల్ బేస్డ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది కలవడం కలపడం వల్ల మన స్కిన్ అనేది డ్రై అవ్వకుండా ఉంటుంది అండ్ అలాగే హైడ్రేటింగ్గా రెజినువేటింగ్గా కూడా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇందులో ఇంకోటి ఏంటంటే కోలిన్ క్లే కూడా మిక్స్ చేశారు అనమాట సో బేసికల్గా ఈ మాస్క్ ఏం చేస్తుంది అంటే స్కిన్ మీద ఒక డల్నెస్ ఉంటుంది కదా అది తగ్గిస్తుంది 
ఇమీడియట్ గా ఒక డల్నెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది అండ్ టైర్డ్ ఫేస్ ఉంటుంది కదా సో అది కూడా ఫ్రెష్ గా అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా నేను ఇప్పుడు ఈ మాస్క్ ఎందుకు వేసుకుంటున్నాను అనేది సో దానికి అండ్ ప్యాచీ స్కిన్స్ ఉంటాయి కదా సో దానికి కూడా పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ మాస్క్ అనేది సో బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక మిక్సింగ్ అనేది చాలా చాలా బాగుంది ఇది ఎలాంటి స్కిన్ టైప్ కైనా మీకు కంప్లీట్ గా బాగుంటుంది ఎందుకు అంటే ఒక ఆయిలీ స్కిన్ అనుకోండి మీకు ఇలాంటి మాస్క్ వేసిన తర్వాత ప్యాచీ ప్యాచీగా ఉండదు మొత్తం అయితే మీ ఫేస్ లోని అలాగే మీ స్కిన్ లోని ఒక శిబం అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా అది స్టాప్ చేస్తుంది ఇమీడియట్ గా దానివల్ల మీకు టైర్డ్నెస్ డల్నెస్ అనేది కూడా పోతూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ డ్రై స్కిన్ అయినా సరే మీకు ఇది అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇందులోని స్వీట్ ఆల్మండ్ ఆయిల్ ఉంది కాబట్టి మీకు స్కిన్ అనేది డ్రై అవ్వకుండా కూడా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇంకా ఇది అప్లై చేసేసుకుంటున్నాను హ్యాపీగా మీరు ఫేస్ మాస్క్స్ అనేది ఓన్లీ ఫేస్కి అప్లై చేసుకోకండి హ్యాండ్స్కి ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమ్మర్ వచ్చింది కాబట్టి హ్యాండ్స్కి నెక్స్ట్ ఫేస్కి నెక్కి ఇయర్స్కి అన్నిటికి అప్లై చేసుకుంటే మీకు రిజల్ట్స్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట సో అదనమాట మొత్తం ఎక్కడైతే మీకు బాడీ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారో లైక్ హ్యాండ్స్ నెక్ ఇయర్స్ ఫేస్ అంతా మాస్క్ అనేది ఏ మాస్క్ అయినా అప్లై చేసుకోవడం మంచిది అప్పుడు మనకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనమాట స్కిన్ అనేది సో నేను మ్యాక్సిమం హ్యాండ్స్కి అప్లై చేస్తూ ఉంటాను ఫేస్కి ఏ మాస్క్ అప్లై చేసినా నెక్కి హ్యాండ్స్కి అప్లై చేసేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్యాక్ అనేది డ్రై అయిపోయింది సో మీ ఇష్టం అండి నేనైతే మంచి మంచి ప్రొడక్ట్స్ నేను మీకు మీ ముందు పెడుతున్నాను బంచ్ ఆఫ్ మంచి ప్రొడక్ట్స్ ఈ ప్రొడక్ట్ ఏ దేనికి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనేది అండ్ యాజ్ యువర్ విష్ మీ విష్ ప్రకారంగా మీకు ఏది నచ్చితే అది తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు ఈ ప్యాక్ నచ్చితే ఈ సాంగ్రియ క్లే మాస్క్ నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా లింక్స్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ చాలా హైడ్రేటింగ్గా ఉంది స్కిన్ కూడా అఫ్కోర్స్ బాబ్ అనేది వస్తూ పోతూ ఉంటుంది అండ్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు డిఫరెన్స్ అనేది లైట్గా షేడ్ డిఫరెన్స్ ఉంది హ్యాండ్స్కి కూడా సో నేను రైట్ హ్యాండ్కి పెట్టలేదు కదా అదనమాట సంగతి సో ఇప్పుడు నేను ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకోవడానికి మిడ్ ఆఫ్ ది డే వేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఈవినింగ్ నేను ఒక మ్యారేజ్ ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నాను అనమాట వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ మ్యారేజ్ ఫంక్షన్స్కి సో అది నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ఆ డీటెయిల్స్ నేనైతే ఇలా రెడీ అయిపోయాను ఫంక్షన్కి ఈవినింగ్ మ్యారేజ్ అనమాట సో మ్యారేజ్ వరకు ఉండట్లేదు రిసెప్షన్ టైంకి వెళ్ళి వచ్చేస్తున్నాము నేను వేసుకున్న టాప్ వచ్చేసి నేను హైదరాబాద్లోని ఒక ఎగ్జిబిషన్లో తీసుకున్నానండి టాప్ లింక్ అయితే లేదు నా దగ్గర ఎందుకంటే నేను ఇది ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేయలేదు అండ్ ఆ బ్లాక్ ఏదంటారు కట్ వర్క్ కుర్తి చున్నీ ఉంది కదా దుప్పట్ట అది నేను కలంకారీ వేర్ హౌస్లో తీసుకున్నాను మీకు కావాలంటే లింక్ కింద ఇస్తాను అండ్ నా ఇయర్ రింగ్స్ ఆల్రెడీ మీరు నేను మీకు చూపించాను కదా ధాన్యాస్ కలెక్షన్స్లో తీసుకున్నాను సూపర్ బియర్ రింగ్స్ అనమాట సో సింపుల్గా రెడీ అయిపోయాను ఫ్రెండ్స్ మ్యారేజ్ కదా సో అందుకే శారీ ఏం ప్రిఫర్ చేయలేదు హ్యాపీగా సింపుల్గా రెడీ అయిపోయాను ఇవి హ్యాండ్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి టాప్ వచ్చేసి ఇది నేను కొన్నప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంతో నాకు గుర్తు కూడా లేదు హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు తీసుకున్నాను ఎగ్జిబిషన్స్ అవుతాయి కదా అక్కడ అండ్ ఇప్పుడు మేము వచ్చేసాం మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ హాల్కి ఇది వచ్చేసి వైజాగ్లోని గాదిరాజు ప్యాలెస్ అండి వైజాగ్ వాళ్ళకి అయితే ఈ పాటికి తెలిసే ఉంటుంది వన్ ఆఫ్ ది బిగ్ ప్యాలెస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ హాల్ అనమాట ఇది ఇది కొంచెం మీ అందరికి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని అనిపించింది అందుకే నేను ఇది వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట సో కింద ఫ్లోరింగ్ అంతా బాగుంది యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే ఇక్కడ మ్యాటర్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ ఫ్లోరింగ్ ఏంటి సీలింగ్ ఏంటి అండ్ వాల్స్ కలర్స్ ఏంటి మ్యా మ్యాచింగ్ కలర్స్ ఏంటి ఇవే చూస్తున్నాను మైండ్ తెలియకుండా దాని మీదకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అఫ్కోర్స్ మే అంటే మేము ఇంటి పనులు చేయించుకుంటున్నాం కదా సో అందుకోసం అని ఇంతకుముందు బట్టలు నగలు చెప్పులు జ్యువెలరీ వీటి మీదకి వెళ్ళేది మైండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి హోమ్కి సంబంధించి మైండ్ వెళ్తుంది అనమాట చాలా చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి ఇంటి పనులు అంటే ఇలా ఉంటాయి అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాను పర్సనల్గా సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏమేమి పెట్టారనేది నేను కొంచెం షూట్ చేశాను ఇది వచ్చేసి వాళ్ళు ఫుడ్ అంతా ఆర్డర్ ఇచ్చింది వైజాగ్లోని రసపూర్ణ అని చెప్పేసి ఫేమస్ అండి మనకి అంటే వీళ్ళ దగ్గర ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది ఒక క్యాటరింగ్ అవన్నీ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి వాళ్ళ
అండ్ కాస్ట్ కంపారిటివ్లీ కొంచెం ఎక్కువే ఉంటుంది అవును ఎక్కువే ఉంటుంది బట్ టేస్టీగా ఉంటుంది వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ వీళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఒక పక్క అంతా టిఫిన్ సెక్షన్ పెట్టేశారండి నేను మీకు చూపిస్తున్నాను కదా ఇవి వచ్చేసి నార్మల్ ఇడ్లీ అండ్ రాగి ఇడ్లీ అండ్ స్వీట్స్ అండ్ ఇవన్నీ అనమాట టిఫిన్స్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫుడ్ అంటే డిన్నర్ అనమాట బజ్జీ బొబ్బట్టు స్వీట్స్ అండ్ ఇంకా అప్పుడే అన్నీ పెడుతున్నారు ఇది వచ్చేసి పనస్కాయ్ పులావ్ అండి చాలా చాలా ఫేమస్ పనస్కాయ్ పులావ్ అండ్ వెజ్ బిర్యానీ పన్నీర్ కర్రీ అండ్ మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ కర్రీ అండ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి బేబీ కార్న్ మసాలా ఇవన్నీ చాలా చాలా ఉన్నాయి ఎస్ యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే రసపున్న వాళ్ళు పనస్కాయ్ బిర్యానీ పులావ్ అని చెప్పేసి పులావ్ చాలా చాలా బాగా చేస్తారు ఒకవేళ మీరు ఏమైనా ఫంక్షన్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి నిజంగా బిర్యానీకి ఏం తక్కువ ఉండదు ఎంత టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట సో మా అందరికైతే ఫేవరెట్ చాలా చాలా ఫేవరెట్ ఈ పనస్కాయ పులావ్ అనేది అండ్ ఈ పనస్కాయ పులావ్ ఎక్కడ బయట ఎక్కడ అయినా కూడా అంత టేస్ట్ ఉండదు వీళ్ళ దగ్గర చాలా చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది యా అండ్ ఫుడ్ గురించి అయితే ఇంకా అదే అనమాట అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎల్ఈడి అవన్నీ పెట్టారు వాళ్ళకి ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్ అవుతూ ఉంటాయి కదండి ఈ మధ్య చాలా చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది సో బ్రైడ్ అండ్ బ్రైడ్ గ్రూమ్స్ వాళ్ళది ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ అంతా వేసేసారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే మన వైజాగ్ కన్నా మంచి మంచి లొకేషన్స్ ఏముండో ఇక్కడే చాలా చాలా బాగుంటాయి సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఒక సెట్ అంతా వేసుకున్నారనమాట మ్యారేజ్కి ఇది చాలా పెద్దది అండ్ దీని తర్వాత ఇంకొక హాల్ కూడా ఉన్నది బ్యాక్ సైడ్లోని అండ్ చాలా చాలా పెద్దవి అనమాట ఒక టూ ఓ త్రీ ఓ ఉన్నాయి నాకు కరెక్ట్గా తెలీదు సో వీళ్ళు ఒక పార్ట్ మాత్రమే బుక్ చేసుకున్నారు ఒక పార్టే ఇంత పెద్దది సో ప్యాలెస్ అంటే ప్యాలెస్ లాగా ఉంటుంది అనమాట అంత పెద్దది సో పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్స్ ఏమైనా చేసుకోవాలి అనుకుంటే హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అండ్ మా పక్కింటి గీత గారు వాళ్ళ పిల్లలు మా ఓడు సో వీ యాక్చువల్గా ఫంక్షన్ ఏంటంటే వీళ్ళది అనమాట వీళ్ళ రిలేటివ్స్ది సో అందరూ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కదా సో అందుకని చెప్పేసి ఇంకా వచ్చాము మమ్మల్ని కూడా పిలిచారు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నాకు అనుకోకుండా ఇక్కడ ఇద్దరు సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా కలిసారు సో ఫ్రెండ్స్ అనగానే ఇంకా ఎవరో ఒకలా అలా కలుస్తూ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళని కలుద్దాం ఇప్పుడు సో అదండి యాక్చువల్గా వాళ్ళు మేము తింటున్నప్పుడు చూసారంట కుల్బైని లక్కేనా తనేనా తనేనా అని డౌట్ఫుల్గా వచ్చి పలకరించింది సో పలకరించి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ వచ్చిందనమాట అక్క మీరేనా ఒక సెల్ఫీ అవి తీసుకుందామని చెప్పేసి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేఘన వచ్చి రికగ్నైజ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డియర్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మేము కొంతసేపు మ్యారేజ్ రిసెప్షన్ అంతా చూసాము అండ్ యా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము గాదిరాజు ప్యాలెస్లోని అండ్ మీకు ఒక్కసారి నేను బయటకు వెళ్ళి ఇప్పుడు ప్యాలెస్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటో కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఇంతకీ ఈ ప్యాలెస్ లోపల చూపించాను కానీ బయట చూపించలేదు అనుకుంటున్నారు కదా ఐ నో ఐ నో సో ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి బ్యూటిఫుల్ ప్యాలెస్ ప్యాలెస్ అనగానే ఆ లగ్జరీ ఆ బ్రాడ్నెస్ అంతా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట సో ముఖ్యంగా లైటింగ్లో కూడా సూపర్బ్ సూపర్బ్ ఉంది అండ్ మనకి ఎంట్రన్స్లో ఫౌంటైన్ వాటర్ ఫౌంటైన్స్ సో ఇలా అనమాట బ్యూటిఫుల్ లైటింగ్తో ఇవంతా పెట్టారు ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను గాదిరాజు ప్యాలెస్ మీ అందరికీ ఒక్కసారి చూపించాలని ఎందుకంటే వైజాగ్లోని ది బిగ్గెస్ట్ ప్యాలెస్ ఫంక్షన్ హాల్ అనమాట ఇది చాలా పెద్ద ఫంక్షన్ హాల్ సో మీరు అందరూ చూసి ఈ వీడియో ఎంజాయ్ చేశారని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఎంజాయ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ తప్పకుండా చేయండి మన ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా Thanks for watching. Take care. Bye-bye. See you again.